Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Cidade. Ao todo foram cumpridos quatro mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. Durante a operação, a Polícia Civil conseguiu esclarecer o crime que vitimou a professora Marta Maiz e como conta o delegado Rodrigo Passos. Bom dia a todos. A gente deflagrou na data de hoje essa operação interrupta que tinha como objetivo desarticular associações criminosas voltadas a crimes patrimoniais como roubo e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente conseguiu cumprir na data de hoje quatro mandados de prisão, certo? E essa operação ela foi dividida na desarticulação de duas associações criminosas distintas. Uma delas estava relacionada ao latrocínio da professora Marta Maísa, que aconteceu no dia 29 de julho de 2022. E essa foi a parte que eu fiquei a cargo, a outra ficou a cargo do Dr. Alisson, titulada 90. E o que nós pudemos afirmar é que se tratou de um crime muito grave e que a Polícia Civil estava há muito tempo tentando concluí-lo. E a gente conseguiu agora, no âmbito da Operação Paz, que é uma operação que é financiada pelo Ministério da Justiça, em parceria com a Polícia Civil, trazendo vários policiais aqui para Caruaru para tentar desvendar crimes de homicídio e latrocínio que estavam sem solução. E nós conseguimos, finalmente, desarticular essa associação e desvendar esse crime, entender o que aconteceu para aquelas pessoas matarem a professora Marta Maísa, de 25 anos, e deixar o seu sobrinho em estado grave. E, realmente, nós concluímos que foi uma, um latrocínio a intenção era patrimonial, conseguimos confissões dos interrogados e na data de hoje nós conseguimos cumprir mandado de prisão contra dois desses participantes desse crime hediondo. De acordo com o delegado, os presos vão ser encaminhados para o presídio juiz Plácido de Souza. Os presos vão aguardar a audiência de custódia aqui em Caruaru e depois seguirão para o presídio juiz Plácido de Souza. Eles tinham um longo histórico criminal, vários crimes graves, hediondos como roubo, como a mão armada, homicídios e diversos outros crimes. Tinha uma ficha extensa, já responderam muitos anos na cadeia, e estavam num momento em liberdade. E agora a gente está devolvendo eles para onde eles nunca deveriam ter saído. Ouvimos o delegado Rodrigo Passos, que deu detalhes da Operação Interruptio, que aconteceu nas cidades de Caruaru, Brejo da Madre de Deus e Palmares. Bel Pereira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.